بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الصحابة أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلا يوم الدين کل سے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور اس کے رد عمل میں سوشل میڈیا پر ایک طوفان بپا ہے مولانا کو برا بلا کہا جا رہا ہے اور مولانا کے خلاف بہت ہی بد زبانی اختیار کی جا رہی ہے میں اپنے سارے ایسے دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کوئی معمولی شخصیت نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جن صلاحیتوں سے نوازا ہے اور جس طرح کا امت کا درد عطا فرمایا ہے اور جس طرح وہ اس درد میں ڈوب کر امت کو دعوت دیتے ہیں اس کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور ساری دنیا اس کے گواہ ہے اور بچے بچے کو پتا ہے کہ مولانا کی دعوت سے کیسے کیسے دین کے باغی اور دین کے دشمن دین پر آئے ہیں تحجد گزار بنے ہیں لاکھوں لوگوں کو ان سے دین کا فائدہ پہنچا ہے جو دین سے بالکل دور تھے اور بظاہر ان کے دین کی طرف آنے کا کوئی امکان بھی نہیں تھا ایسے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے مولانا طارق جمیل صاحب کے واسطے سے ان کی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کی اور وہ نیک اور پرہیزگار بنے جن کی پوری دنیا میں خدمات ہیں تو ایسی شخصیت کے بارے میں اس طرح کے تاثرات ظاہر کرنا اور اس طرح کی زبان استعمال کرنا اس پر اگر کوئی ہمیں انتہا پسند کہتا ہے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے تو یہ انتہا پسندی نہیں تو اور کیا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اسلامی فلاحی ریاست کے نعرے کی تائید کی ہے تو کیا یہ نعرہ غلط ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب اس نعرے میں وہ صدق دل سے یہ نعرہ نہیں لگا رہے یا ان کا مقصد یہ نہیں ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دل میں جھانکنے والی بات ہے تو کیا کسی میں یہ صلاحیت اللہ نے پیدا کی ہے وہ کسی کے دل میں جھانک کر دیکھے کہ واقعی اس میں یہ بات ہے یا نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلہ کر رہے تھے کافر پر حملہ کرنے لگے تلوار کے نیچے وہ جب آیا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے اسے قتل کر دیا کہ یہ تو اپنی جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے یہ تھوڑا ہی کوئی سچے دل سے پڑھ رہا ہے تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ کتنے ناراض ہوئے آ قتل تو ہوا کالا لا الہ الا اللہ قتل تہ بعد ما کالا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تم نے اسے قتل کر دیا بار بار اسی بات کو دہرا رہے تھے تو جب یہ کہا کہ جی وہ تو خوف سے پڑھ رہا تھا موت سے بچنے کے لیے پڑھ رہا تھا تو آپ نے فرمایا ہلا شکق تا قلبہ تم نے اس کا دل کھول کر چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا کہ وہ دل سے کہہ رہا ہے یا وہ, وہ, وہ جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہے تو مقصد یہ ہے کہ کسی کی نیت اور کسی کے ارادے کے بارے میں ہم یقین سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ سچے دل سے صد کے دل سے اخلاص کے ساتھ یہ نعرہ نہیں لگا رہا مولانا کا خیال یہ ہے کہ وہ بالکل سچے دل سے لگا رہا ہے وہ مخلص ہے وہ دیانت دار ہے وہ واقعی اس کو فلاحی اسلامی ریاست بنانا کا عزم رکھتا ہے تو اب اس میں آپ کی رائے اگر مولانا سے مختلف ہے تو ٹھیک ہے آپ اپنے اختلاف رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن اس اختلاف رائے کی آڑ میں آپ بد زبانی کرنے لگے ہیں اور مولانا کے خلاف ایسی زبان استعمال کرنے لگے ہیں کہ جو کسی دین دشمن کے خلاف استعمال نہیں کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہی تعلیمات ہیں کہ آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ نہ کریں آپ نے تو ہمیشہ اپنی زبان کو پاک صاف رکھا اور آپ پورا قرآن پڑھ جائیے انبیاء علیہ مصلاۃ والسلام کی جو دعوت ہے اس میں کہیں تان و تشنی نہیں ہے کہیں کسی کی تحقیر نہیں ہے کسی کا تمسخر نہیں ہے تو یہ کیسا دین ہے اور کیسے دیندار ہم کہلانے والے لوگ ہیں کہ جو یہ کہ یہ زبان استعمال کر رہے ہیں مولانا کے خلاف ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اختلاف رائے کی صورت میں بھی اس کو شریعت کی دی ہوئی تعلیمات کے حدود میں رہ کر اختلاف رائے کا اظہار کرنا چاہیے ہم مولانا کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جو انہوں نے حق سمجھا اس کو برملا کہا اور بہت مناسب انداز سے کہا اور میں یا اپنے دوستوں سے اپنے احباب سے تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا 
کہ عمران خان صاحب نے اگر یہ نعرہ صد کے دل سے اور اخلاص سے لگایا ہے تو پھر تو ویسے ہی ان کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی حمایت کریں اور اگر بال فرض آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ اس میں اخلاص نہیں رکھتے تو بھی ہمیں اس بات کو اٹھانا چاہیے اور بار بار کہنا چاہیے کہ آپ نے اپنے منہ سے یہ کہا ہے کہ ہم اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے اور جب بھی کبھی وہ اس تصور کے خلاف کو اقدام کریں تو ہم ان کو یاد دلائیں کہ آپ نے تو یہ فرمایا تھا تو اگر دین دار طبقہ دین پسند طبقہ سارے کا سارا عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور ان کا دست و بازو بنے تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ اسلامی فلاحی ریاست بن کر رہے گی کوئی رکاوٹ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے اگر اخلاص والے جمع ہو جائیں اور ان کی ایک قوت ہو جائے وہ عمران خان کا ساتھ دیں اور اگر اس کے دل میں یہ بات اخلاص کے ساتھ نہیں بھی ہے تو اس کو اخلاص اس کے دل میں پیدا کرنا اور اس کو اس کے لیے آمادہ کرنا اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا جیسے مولانا نے کیا ہے تو اس طرح اگر ہم کریں گے تو وہ اگر بھاگنا بھی چاہے گا تو نہیں بھاگ سکے گا تو حکمت عملی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اس طرح کے کمٹس ظاہر نہ کریں اور اس طرح کی زبان استعمال نہ کریں یا ہمیں بالکل بھی زیب نہیں دیتا کسی عام مسلمان کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کرنا کسی طرح روا نہیں ہے تو اتنے بڑے دینی پیشوا جو 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 پوری پوری دنیا میں ہمارے لیے قابل فخر ہیں اور خاص طور سے ہمارے اہل حق کے لیے جو جن جن کا جن کا بہت بڑا جن سب کے دل میں جن کی قدر ہے اور وہ اس سے پہلے حکمرانوں کے پاس بھی جاتے رہے ہیں نواز شریف کے پاس گئے ہیں گورنر آوسز میں ان کے بیانات ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ ان سے بیانات کرواتے رہے ہیں مختلف صوبوں کے تو وہ تو ہر ایک کے پاس جاتے ہیں ہر ایک کو دین کی دعوت دیتے ہیں کسی کی کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو اس کی تائید کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی تو اس لیے ہمیں اس سلسلے میں بہت سمجھ سے کام لینا چاہیے عقل سے کام لینا چاہیے اور ہمیں اپنی اپنی آخرت اور قبر کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم جو کسی کے بارے میں زبان استعمال کر رہے ہیں تو کل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ما الفظ من قول اللہ لدی ہی رقیب عتید جو لفظ منہ سے نکل رہا ہے وہ محفوظ ہو رہا ہے اس کے اوپر نگران مقرر ہے ان نسم اول بسارا ولف آدھا کلو الا کا کانا ان جو کچھ آپ سنتے ہیں جو کچھ آپ دیکھتے ہیں جو کچھ آپ کے دل و دماغ میں سوچے ہیں جو جو آپ اپنے اپنی زبان سے اظہار کرتے ہیں سب کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ہمیں اپنی آخرت کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور اس طرح کے معاملات میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں سرات مستقیم اور اعتدال پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر الدعوانہ ان الحمد للہ رب العالمین